வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இன்கம் டேக்ஸில் கேபிட்டல் கெயின் சாப்டரில் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ கொஷின் பேப்பரில் கேட்ட ஃபைவ் மார்க் அண்ட் டென் மார்க் ப்ராப்ளம் தான் எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்றத இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் கேட்க போகிறோம் எஸ் பாருங்கள் இதில் ஃபைவ் மார்க்குக்கு டென் மார்க்குக்கு கேட்டிருக்காங்க மொத்தம் பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ் இந்த கேபிட்டல் கெயின் சாப்டர் படிக்கிறது மூலமாக நம்மளால் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் எஸ் நம்ம இப்போ ஃபைவ் மார்க் ப்ராப்ளம் முதல்ல பார்க்கலாம் பாருங்கள் அசெட் வாஸ் பர்ச்சேஸ்ட் இன் த இயர் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபார் ருபீஸ் ஃபைவ் லேக் ஓகே டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீனில் ஒரு அசட் வந்து ஃபைவ் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஜூரிங் த ப்ரீவியஸ் இயர் இட் வாஸ் சோல்டு ஃபார் ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் லேக் ப்ரீவியஸ் இயரில் ஃபிஃப்டீன் லேக்குக்கு சேல் பண்ணியிருப்பாங்க எக்ஸ்பென்சஸ் ஆன் டிரான்ஸ்ஃபர் இஸ் ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஓகே அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து டிரான்ஸ்ஃபருக்கு செலவு பண்ணது என்னென்னா ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் செலவு பண்ணியிருக்கு கேல்குலேட் த டேக்ஸபிள் கேபிட்டல் கெயின் ஃபார் தி அசஸ்மெண்ட் இயர் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ சிஐஐ ஃபார் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் இஸ் டூ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ இஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் ஓகே சிஐஐன்றது காஸ்ட் இன்ஃப்ளேஷன் இண்டெக்ஸ் ஓகே எஸ் இப்போ இதில் வந்து நம்ம கேபிட்டல் கெயின் வந்து அசிட்டைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீனில் ஃபைவ் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் பர்ச்சேஸ் ஓகே அதோட இப்பத்தி வேல்யூ என்ன அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் இந்த காஸ்ட் இன்ஃப்ளேஷன் இண்டெக்ஸை வச்சு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறோம் இதுதான் நம்மளோட காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் இப்போ நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாமா எஸ் இப்போ ஃபிஃப்டீன் லேக் சேல் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா எஸ் முதல்ல சேல் கன்சிட்ரேஷன் எழுதிக்கலாம் ஃபிஃப்டீன் லேக் ஓகே இப்போ இந்த ஃபிஃப்டீன் லேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பென்சஸ் ஆன் டிரான்ஸ்ஃபர்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இந்த சேலுக்காக அவங்க செலவு பண்ணது ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் அப்போ அதை நம்ம வந்து சப்ராக் பண்ணிக்கணும் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆன் டிரான்ஸ்ஃபரை சப்ராக் பண்ணோன்னா வர்றது தான் நெட் சேல் கன்சிட்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் லேக் எயிட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் நெட் சேல் கன்சிட்ரேஷன் இப்போ இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளோட காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷனை சப்ராக் பண்ண போகிறோம் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் வந்து இண்டெக்ஸ் பண்ணணும் ஏன்னா இது லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் அசட்டுன்றதுனால பர்ச்சேஸ் பண்ணது தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீனில் அண்ட் ப்ரீவியஸ் இயரில் தான் பண்ணியிருக்காங்க ட்வெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூவில் சேல் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே அப்போ மோர் தென் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்ஸ் இந்த அசட் வந்து ஹோல்ட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது கேபிட்டல் அசட் அப்போ நம்ம இதுக்கு இண்டெக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபைவ் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்டூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் டிவைடட் பை டூ டுவெண்ட்டி அதாவது இயர் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் ஓகே முதல்ல இயர் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபரை மல்டிப்ளை பண்ணணும் அண்ட் இயர் ஆஃப் பர்ச்சேஸை வந்து சப் டிவைட் பண்ணணும் பாருங்கள் ஃபைவ் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் டிவைடட் பை டூ டுவெண்ட்டி ஓகே இதை கேல்குலேட் பண்ணோம்னா எவ்வளோ வருதுன்னு பாருங்கள் செவன் லேக் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி செவன் இப்போ இதை வந்து நம்ம இந்த நெட் சேல் கன்சிட்ரேஷன்லேருந்து சப்ராக் பண்ண போகிறோம் ஃபோர்டீன் லேக் எயிட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் மைனஸ் செவன் லேக் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி செவன் பாருங்கள் செவன் லேக் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்துருச்சு இதுதான் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் ஓகே ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் எஸ் இப்போ நம்ம டென் மார்க்கில் என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாமா பாருங்கள் மிஸ்டர் சந்த்ரூ சோல்டு அ ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் ஃபார் ருபீஸ் செவன்டீன் லேக் சந்த்ரூன்றவர் ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸு செவன்டீன் லேக்குக்கு சேல் பண்ணுறாரு ஜூரிங் த ப்ரீவியஸ் இயர் ஓகே ப்ரீவியஸ் இயரில் சேல் பண்ணியிருக்காரு ஹீ பேய்ட் அ ப்ரோக்கரேஜ் ஆஃப் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஓகே அந்த சேலுக்காக அவர் ப்ரோக்கரேஜ் எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்காருன்னா ஒன் பர்சன்டேஜ் அதாவது செவன்டீன் லேக்கில் ஒன் பர்சன்டேஜ் ப்ரோக்கரேஜாக கொடுத்துருக்காரு ஹீ அக்வயர் திஸ் ஹவுஸ் ஃப்ரம் ஹிஸ் ஃபாதர் ஹூ கன்ஸ்ட்ரக்டட் இட் ஜூரிங் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோர் எயிட்டி ஃபைவ் இந்த ஹவுஸ் எப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா எயிட்டி ஃபோர் எயிட்டி ஃபைவ்ல எவ்வளோக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஒன் லேக் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காரு ஓகே அப்போ அந்த அவங்க அப்பா கிட்ட இருந்து சந்துருன்றவர் இந்த ஹவுஸை வாங்கியிருக்காரு ஓகே த ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் த ஹவுஸ் ஆன் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஒன் வாஸ் ருபீஸ் டூ லேக் செவன்டி
எயிட்டீன் நைன்டீன்லேயே அந்த ஹவுஸை சேல் பண்ணுறதுக்காக எவ்வளோக்கு சேல் பண்ணுறதுனா தேர்ட்டீன் லேக்குக்கு சேல் பண்ணுறதுக்காக அட்வான்ஸ் பண்ணி சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் வாங்கியிருக்காரு இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லேட்டர் தட் கான்ட்ராக்ட் டிட் நாட் மெட்டீரியலைஸ் அண்ட் ஹீ ஃபார்ஃபீட்டட் தி அட்வான்ஸ் மணி என்ன பண்ணிட்டாரு அவர் வந்து அந்த கான்ட்ராக்ட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகலை அதனால அட்வான்ஸ் மணியை ஃபார்ஃபீட் பண்ணிட்டாரு ஓகே கம்ப்யூட் கேபிட்டல் கெயின் ஃபார் தி அசஸ்மெண்ட் இயர் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ சிஐஐ ஃபார் டூ தௌசண்ட் த்ரீ டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஒன் நாட் நைன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் நைன்டீன் டூ எயிட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ த்ரீ செவன்டீன் டூ தௌசண்ட் ஒன் டூ ஹண்ட்ரட் ஓகே நமக்கு சிஐஐ கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோர் ஃபீச்சர் பார்த்தீங்கன்னா எப்போ நடந்திருக்குன்னா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் நைன்டீனில் ஓகே பாருங்க ஹி நெகோஷியேட்டட் டு செல் தட் ஹவுஸ் ட்யூரிங் எயிட்டீன் நைன்டீன் அப்போ தான் அட்வான்ஸ் பண்ணி சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் வாங்கியிருக்காங்க இப்போ நம்ம என்ன படிச்சுருக்கோம் ப்ரொவிஷன்லன்னா ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனுக்கு அப்புறம் இந்த அட்வான்ஸ் மணி ஃபார்ஃபிட் பண்ணாங்க அப்படின்னா அது இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸில் போயிடும் இந்த கேபிட்டல் கெயினில் வராது ஒரு வேலை ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனுக்கு முன்னாடி இது மாதிரி அமௌண்ட் ஃபார்ஃபிட் பண்ணி இருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம காஸ்ட் ஆஃப் அக்வசிஷன்லேருந்து சப்ராக் பண்ணிக்கலாம் பட் இது வந்து நமக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனுக்கு அப்புறமா நடந்திருக்கு ஸோ இது வந்து இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ்ன்ற ஹெட்டுக்கு தான் போகுமே தவிர கேபிட்டல் கெயினில் இதுக்கு எந்த ரோல்மே இல்லை எஸ் நம்ம இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாமா ஓகே பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ இல்லைன்னா காஸ்ட் ஆஃப் அக்வசிஷன் இது ரெண்டுத்தில் விச் விரஸ் ஹையர் எடுக்கணும் அண்ட் சேல் கன்சன்ட்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் லேக் ஸோ அதை வச்சு தான் இப்போ நம்ம போட போகிறோம் பாருங்க சேல் கன்சன்ட்ரேஷன் செவன்டீன் லேக் இதுக்கு ஒன் பர்சன்டேஜ் ப்ரோக்கரேஜ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ செவன்டீன் லேக்கில் ஒன் பர்சன்டேஜ் போட்டிங்கன்னா செவன்டீன் தௌசண்ட் அப்போ நெட் சேல் கன்சன்ட்ரேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் லேக் மைனஸ் செவன்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் லேக் எயிட்டி த்ரீ தௌசண்ட் சரியா அண்ட் இப்போ வந்து நெட் சேல் கன்சன்ட்ரேஷன்லேருந்து நம்ம காஸ்ட் ஆஃப் அக்வசிஷனை மைனஸ் பண்ணணும் காஸ்ட் ஆஃப் அக்வசிஷன் போது நமக்கு டூ லேக் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் ஏன்னா ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ ஆன் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஒன் தான் ஜாஸ்தி இருக்குது அப்போ டூ லேக் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்டில் நம்ம இண்டெக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே இண்டெக்ஸ்டு காஸ்ட் ஆஃப் அக்வசிஷன் எப்படி பண்ணுவோம்னா இயர் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டிவைடட் பை இந்த டூ தௌசண்ட் ஒன் இல்லையா எஸ் பாருங்கள் டூ லேக் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஏன்னா டூ தௌசண்ட் ஒன்னில் இண்டெக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் தான் அப்போ இதை கேல்குலேட் பண்ணோம்னா எவ்வளோ வருதுன்னு பாருங்கள் எயிட் லேக் செவன்டி ஒன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஓகே இப்போ இது மட்டும் இல்லை நமக்கு நம்ம இண்டெக்ஸ்டு காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் போடணும் ஏன்னா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பண்ணியிருக்காரு ஒரு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட்க்கு அப்போ அதுக்கு இண்டெக்ஸ்டு ப்ரைஸ் என்னன்றதை கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் அதாவது இயர் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டிவைடட் பை இண்டெக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த ரினோவேஷன் எப்போ பண்ணாங்களோ அப்போ நைன்டீன் எயிட்டீன் இல்லையா நைன்டீன் எயிட்டீனில் பார்த்தீங்கன்னா டூ எயிட்டி அப்போ ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் டிவைடட் பை டூ எயிட்டி ஓகே அப்போ இண்டெக்ஸ்ட் காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எவ்வளோ வருதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி சிக்ஸ் இதுதான் இண்டெக்ஸ்ட் காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் புரியுதா நம்ம ஏன் இந்த ஃபார்ஃபீட்டட் மணி எடுக்கலன்னு சொல்லிட்டு ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனுக்கு அப்புறமா ஃபார்ஃபீட் பண்ணால் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் கேபிட்டல் கெயினில் வராது இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் லேக் எயிட்டி த்ரீ தௌசண்ட்லேருந்து இந்த எயிட் லேக் செவன்டி ஒன் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி அண்ட் இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி சிக்ஸஸ் அப்ராக் பண்ணணும் அப்போ நமக்கு கிடைக்கிறது தான் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் ஓகே எதுக்காக நம்ம இண்டெக்ஸ் பண்ணுறோம் ஷார்ட் டேர்மாக இருந்ததுன்னா நம்ம இண்டெக்ஸ் பண்ண மாட்டோம் லாங் டேர்மாக இருந்தால் தான் இண்டெக்ஸ் பண்ணுவோம் இது பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மோர் தென் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்ஸ் வருது அப்போ இது லாங் டேர்ம் தான் ஸோ இதை சப்ராக் பண்ணால் என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம் செவன் லேக் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இதுதான் நமக்கு கேபிட்டல் கெயின் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் ஓகேவா புரிஞ்சிச்சா எஸ் இப்போ உங்களுக்கு நான் ப்ராக்டிஸ்க்காக இந்த மாடல் ப்ராப்ளம் கொடுத்துரு